പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനെഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ നോവലായ മുറിനാവ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഡി സി ബുക്സ് പുസ്തകമായിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മുൻപ് അത് ഒരു പത്ത് മാസം കൊണ്ട് മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ ഖണ്ഡശ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് ഈ പുസ്തകമായതിന് ശേഷം ധാരാളം വായനക്കാർ നോവലിനോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷവുമുണ്ട് എങ്കിലും ആ നോവലിൻ്റെ അത് കുറച്ച് അപരിചിതമായ ഒരു പശ്ചാത്തലമായതുകൊണ്ട് ചരിത്ര പശ്ചാത്തലമായതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ വലിയ വിദഗ്ധരല്ലാത്ത വായനക്കാർക്ക് വേണ്ടി ആ നോവലിനെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പല വായനക്കാരും എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊരു സംഗതി ചെയ്യുന്നത് ആ നോവലിൽ വായിച്ചാൽ അതിനെക്കുറിച്ചുണ്ടാകാവുന്ന കഥയെക്കുറിച്ചാണെങ്കിലും മറ്റേത് സംഗതികളെക്കുറിച്ചാണെങ്കിലും ഉണ്ടാകാവുന്ന സംശയങ്ങളും സന്ദേഹങ്ങളുമൊക്കെ പരിഹരിക്കാനുള്ളതെല്ലാം ആ നോവലിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഉറച്ച ബോധ്യം എങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ ചില വായനക്കാർക്ക് ഈ അപരിചിതത്വം ഉണ്ടാക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് കണക്കിലെടുത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് പ്രബുദ്ധരായിട്ടുള്ള വായനക്കാർ ക്ഷമിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് ഈ നോവലിൽ രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളാണ് വരുന്നത് എ ഡി എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനം ജീവിച്ച ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രമുണ്ട് കുമരൻ എന്നാണ് അയാളുടെ പേര് എ ഡി പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച മറ്റൊരു കഥാപാത്രം കുമരൻ്റെ കുലത്തിൽ തന്നെ പിറന്ന മറ്റൊരു കഥാപാത്രം അയാൾ അയാളുടെ പേരാണ് അലങ്കാരം ഈ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ കഥകൾ സമാന്തരമായി പറയുകയാണ് ഈ നോവലിൽ ചെയ്യുന്നത് നോവൽ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ കുമരൻ എഴുതിയ ഒരു കുറിപ്പാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ ഉള്ളത് ഈ കുമരൻ ഒരു നിഘണ്ടു തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവളൂർ എന്നു പേരായിട്ടുള്ള ഒരു നാട്ടിൽ അവിടെ സവിശേഷമായി രൂപപ്പെട്ട ഒരു ഭാഷ ആ ഭാഷയുടെ നിഘണ്ടുവാണ് കുമരൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ആ നിഘണ്ടുവിൻ്റെ ജോലി ഏകദേശം പൂർത്തിയായി എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ നിഘണ്ടുവിൻ്റെ ജോലി ഒരിക്കലും പൂർത്തിയാവില്ല എപ്പോഴും പുതിയ വാക്കുകൾ വരും എങ്കിലും ഏകദേശം പൂർത്തിയായി എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ കുമരൻ താൻ എഴുതിയ ഈ നിഘണ്ടു അത് സംസാരിച്ചിരുന്ന അവളൂരിലെ ജനങ്ങളെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാനായിട്ട് അയാൾ പുറപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ അയാൾ അവളൂരിലെത്തുന്നു അപ്പോൾ അയാൾ കാണുന്നത് ആ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരെല്ലാവരും തന്നെ ഒരു കലാപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ അശേഷം കൊല്ലപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് അവരുടെ മൃതശരീരങ്ങളാണ് അയാൾ ആ നാട്ടിലെത്തുമ്പോൾ കാണുന്നത് കൂടാതെ അവശേഷിച്ച ഒരു സ്ത്രീയെ നാലഞ്ച് പടയാളികൾ ചേർന്ന് ബലാത്കാരം ചെയ്ത് കൊല്ലുന്നത് അയാൾ നേരിട്ട് കാണുന്നു ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആളെയും കുമരൻ കാണുകയാണ് അയാളെ കണ്ടപ്പോൾ കുമരൻ വല്ലാതെ തളർന്നു പോവുകയാണ് കാരണം താൻ ജീവിതത്തിൽ വളരെയേറെ സ്നേഹിക്കുന്ന തനിക്ക് വളരെയേറെ വേണ്ടപ്പെട്ടവനായ ഒരാളാണ് ഈ കൃത്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ചെയ്തത് എന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് അതോടെ അയാൾ ബോധരഹിതനായി വെറും മണ്ണിൽ തളർന്നു വീഴുകയാണ് അയാളുണ്ടാക്കിയ ആ നിഘണ്ടവും അവിടെ എവിടെയോ വെച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുകയാണ് പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന അലങ്കാരൻ എന്ന് പേരായിട്ടുള്ള ഒരാൾ 
അയാൾക്ക് ഈ നിഖണ്ഡു കിട്ടുകയാണ് അയാൾക്കത് നിഖണ്ഡുവാണെന്നൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു പെൺവിളിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യക്ഷിയുടെ പ്രേരണയ്ക്ക് വശപ്പെട്ട് ഈ കൃതിയുടെ തൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ താളിയോലക്കെട്ടിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അലങ്കാരൻ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുകയാണ് നട്ടയച്ചേരി എന്ന ഒരു നാട്ടിലാണ് കുമരനും അലങ്കാരനും ജനിച്ചത് പക്ഷേ അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അവളൂർ എന്ന് പേരായിട്ടുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ വടക്ക് കിഴക്കൻ ഭാഗത്തെ വിടിയുള്ള ഒരു നാട്ടിലേക്കാണ് അങ്ങനെ അലങ്കാരൻ തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥഘട്ടുമായി അവളൂർ എവിടെയാണെന്ന് അന്വേഷിച്ച് പുറപ്പെടുന്നു അലങ്കാരനെ അവളൂരിലെത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് മസ്കരി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ആജീവിക സന്യാസിയാണ് എ ഡി പതിമൂന്ന് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് വരെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മതമാണ് ഒരു നാസ്തിക മതമാണ് ആജീവിക മതം ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ ആ മതത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മസ്കരി എന്ന സന്യാസിയാണ് ഒരു നഗ്ന സന്യാസിയാണ് അലങ്കാരനെ അവളൂരിലെത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് ഏതായാലും അലങ്കാരൻ അവളൂരിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു ആദ്യം അവിടെ ജനങ്ങളെ ഒന്നും കാണുന്നില്ലെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് നടന്നപ്പോൾ രണ്ട് ബുദ്ധഭിക്ഷുക്കളെ അയാൾ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് അതിൽ ഒരു മുതിർന്ന ഭിക്ഷുണ്ട് അയാളുടെ പേര് ആര്യദേവൻ എന്നാണ് അത്ര പ്രായം ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആര്യദേവനേക്കാൾ പ്രായം കുറഞ്ഞ മറ്റേ ഭിക്ഷുവിൻ്റെ പേര് ധർമ്മശീലൻ എന്നാണ് ഈ ആര്യദേവൻ അതുപോലെ ധർമ്മശീലൻ ഈ രണ്ടു പേരും മലനാട്ടിൽ അന്നത്തെ മലനാട്ടിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിലും രണ്ട് വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തവരാണ് ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ രണ്ട് ശാഖകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തവരാണ് ആര്യദേവൻ വടക്കുള്ള നാടുകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ വടക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്ത് പല വിഹാരങ്ങളിലും ബുദ്ധമത കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ താമസിച്ച് തിരിച്ച് അവളൂരിലെത്തിയ ആളാണ് അവളൂരിൽ ഈ ഭിക്ഷയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ഓരോ വർഷവും അവർ ഓരോ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കും അങ്ങനെയാണ് പഴയ ബുദ്ധഭിക്ഷുക്കളുടെ കണക്ക് ധർമ്മശീലനാകട്ടെ ഇതേപോലെ മലനാട്ടിൽ തന്നെ ജനിച്ചെങ്കിലും പോയത് ശ്രീലങ്ക ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്കാണ് അയാളും തിരിച്ച് അവളൂരിൽ വന്നപ്പോൾ രണ്ടുപേരും യാദൃശ്ചികമായിട്ട് അവിടെ വെച്ച് കണ്ടതാണ് ഏതായാലും ഇതിൽ ആര്യദേവൻ എന്നുള്ള ആ ഭിക്ഷു അലങ്കാരൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം ഈ താളിയോലക്കെട്ട് വായിക്കാൻ കൗതുകം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു അയാൾ ഈ ഗ്രന്ഥവുമായി ആശ്രമത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ അയാൾ ഇത് വായിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങുകയാണ് ഇതിലെ ലിപികൾ ഒക്കെ കണ്ടപ്പോഴേക്കുമാണ് വിചിത്രമായ ലിപികളാണ് അതായത് അപരിചിതമായ ലിപികളുണ്ട് കൂടാതെ ഈ താന്ത്രികമായിട്ടുള്ള മാന്ത്രികമായിട്ടുള്ള കളങ്ങളെയൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ചിഹ്നങ്ങളുണ്ട് കൂടാതെ ഇതൊന്നുമല്ലാത്ത വിചിത്രമായ കുറേയേറെ അടയാളങ്ങളും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ നിഖണ്ഡു അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൃതി നിഖണ്ഡുവാണെന്ന് അയാൾക്ക് അപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നില്ല അയാളത് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് മറ്റൊരു ഓർമ്മ വന്നത് പണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അവളൂരിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപായിട്ട് നാളന്തയിലെ ബുഖ ബുദ്ധവിഹ സോറി ബുദ്ധവിഹാരത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്നത് ആ ബുദ്ധവിഹാരം കത്തിയരിഞ്ഞ സമയത്ത് കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളുമായിട്ട് അവളൂരിലേക്ക് പോരുകയാണ് ആര്യദേവൻ ചെയ്തത് അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആ ഗ്രന്ഥം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അതേ ലിപി തന്നെയാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വിചിത്രമായ അടയാളങ്ങൾ തന്നെയാണല്ലോ തൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ വന്നുപെട്ട ഈ താളിയോരക്കെട്ടിലും ഉള്ളത് എന്ന് അയാൾ തിരിച്ചറിയുകയാണ് അങ്ങനെ അയാളത് വായിച്ചു തുടങ്ങുന്നു വൈകാതെ തൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു നിഖണ്ഡുവാണ് എന്ന് അയാൾ തിരിച്ചറിയുന്നു എങ്കിലും ഈ കൃതികളുടെ വായന തുടരുകയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഈ ബുദ്ധഭിക്ഷു വായന തുടരുകയാണ് അങ്ങനെ അലങ്കാരൻ്റെ കഥ ഇത് വായിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയ്ക്ക് 
അക്കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചരിത്ര സന്ധികളിൽ അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന പല തത്വചിന്തയിൽ തത്വചിന്തകളിൽ അഭിരമിക്കുന്ന പല മതങ്ങളിൽപ്പെട്ട പല ആളുകളെയും കാണുന്നു ഈ യക്ഷി അനകാരൻ്റെ കൂടെയുള്ള യക്ഷി അയാളെ പലതിലേക്കും നയിക്കുന്നു അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സംഘർഷങ്ങളിലൂടെ അലങ്കാരൻ്റെ കഥ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു കുമരൻ്റെ മുൻകാല കഥയാണ് ഇതിന് സമാന്തരമായിട്ട് ആദ്യം ഉള്ളത് കുമരൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം മുതലുള്ള കഥകൾ സമാന്തരമായിട്ട് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ ധാരാളം കഥാപാത്രങ്ങൾ കുമരൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ചരിത്ര സാംസ്കാരിക സന്ദർഭങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങൾ അതിൽ വരുന്നു അങ്ങനെ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച കുമരൻ്റെയും പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച അലങ്കാരൻ്റെയും കഥകൾ സമാന്തരമായി പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് നോവലിന് അക്കാലത്തെ ആചാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും സാംസ്കാരിക അവസ്ഥകളും രാഷ്ട്രീയവും ഒക്കെ ആ ക ആ അവളൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്ത് മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങുന്നില്ല അത് അന്നത്തെ കേരളം മലനാട് അന്നത്തെ കേരളവുമായും ഒപ്പം തന്നെ അന്നത്തെ തമിഴകവുമായും കൂടാതെ കന്നഡ നാടുമായും ശ്രീലങ്കയുമായും വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ചില സ്ഥലങ്ങളുമായും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിപുലമായ ഭൂമിശാസ്ത്ര പരിസരത്താണ് ഈ നോവൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല മതങ്ങളുണ്ട് പല സംസ്കാരങ്ങളുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള തത്വചിന്താ പദ്ധതികളുണ്ട് ഇതൊക്കെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ഈ ആൾക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ ഇടപെടുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള അന്വേഷണവും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തൊക്കെയായാലും അറിയാമല്ലോ നോവൽ എഴുതിയ ആൾക്ക് പോലും ഒരു നോവലിൻ്റെ ഘടന ഇന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നതാണ് ആ നോവലിലുള്ളത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എങ്കിലും ഇത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് സ്വയം വിചാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം നിർവചിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രശ്നമാകുകയുള്ളൂ ശരിക്ക് എങ്കിലും ഈ ചില വായനക്കാരെങ്കിലും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സഹായകമാകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊരു സാഹസത്തിന് മുതിർന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സഹായം ആവശ്യമില്ലാത്ത വായനക്കാർ ഇത് ക്ഷമിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇങ്ങനെ ഈ കഥകളും ഉപകഥകളും ഒക്കെയായി രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളുടെ ചരിത്രവും സംസ്കാരവും തത്വചിന്താപരമായ ഉത്കണ്ഠകളും ഇതൊന്നും കൂടാതെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള ജീവിതവും വളരെ ദാരുണമായ ജീവിതങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഏത് കാലത്തും കാണേണ്ടി വരുമല്ലോ അത്തരത്തിലുള്ള ജീവിതങ്ങളും എല്ലാം ചേർന്ന നോവലാണ് നല്ലൊരു വായനാനുഭവം ആകട്ടെ ഇത് വായിക്കുന്നവർക്കുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ഞാൻ തീർച്ചയായും ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമസ്കാരം